നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രുതി കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊട്ടക്കമ്പൂരിൽ ന്യായീകരിച്ച് ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയതോടെ നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ജോയ്സ് ജോർജ് എം പി ഭൂമി കയ്യേറിയിട്ടില്ല ജോയ്സ് ജോർജിന്റേത് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ ഭൂമി റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ ശിക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമല്ല ഹാരിസണിന്റേതടക്കം വൻകിട കയ്യേറ്റങ്ങളെല്ലാം ഒഴിപ്പിക്കുമെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി വിശദീകരണം നിയമസഭയുടെ സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനം ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ അതിനിടെ മന്ത്രിസഭായോഗവും ഇന്ന് ചേരും സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ കേരള ടീമിന് ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കും ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് ജോലി നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യം യോഗം പരിഗണിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തത പാസാക്കാൻ ഭേദഗതി കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ചട്ടം ലംഘിച്ച് മുൻവർഷം നടത്തിയ പ്രവേശനം സാധൂകരിക്കാനുള്ള ബിൽ നിയമസഭ ഇന്ന് പാസാക്കും ബിൽ പാസാക്കുന്നത് പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ചുള്ള ഓർഡിനൻസിന്റെ സാധുത സംബന്ധിച്ച കേസ് നാളെ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ വിഷയത്തിൽ നിർണായകമാവുക പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് എന്നാൽ നിയമസഭ ബിൽ പാസാക്കിയാലും സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്താൽ അതിനായിരിക്കും സാധുത രണ്ട് കോളേജുകളിലും ചട്ടം ലംഘിച്ച് നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനം ജെയിംസ് കമ്മിറ്റി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഇത് ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും ശരിവെച്ചിരുന്നു സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയത് ഇതിനു പിന്നാലെ എന്നാൽ ഓർഡിനൻസ് ചോദ്യം ചെയ്ത് മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ സർക്കാർ നടപടിയെ സുപ്രീം കോടതി വിമർശിച്ചത് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഓർഡിനൻസ് നിയമവിരുദ്ധമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം മറികടക്കാൻ സർക്കാരിനാവില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു മെറിറ്റ് അട്ടിമറിച്ച് മാനേജ്മെന്റുകൾ നേരിട്ട് പ്രവേശിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി മറികടന്ന് കേരള സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാവലിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കീഴാറ്റൂർ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതിരോധം തീർത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ മേഖലാ ജാഥകൾക്ക് തുടക്കം സമാധാനം വികസനം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജാഥകൾ ജില്ലയിൽ ഒൻപതാം തീയതി വരെ പ്രയാണം നടത്തും വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സി പി എം തുറന്ന കത്തും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളിലും ഈ കത്ത് വിതരണം ചെയ്യും തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ നയിക്കുന്നത് കെ കെ രാകേഷ് എം പി പതിറ്റാണ്ടുകളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ദേശീയപാത വികസനം എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണെന്നും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇതിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമെന്നും കത്തിൽ ആരോപണം പാർട്ടിയെയും സർക്കാരിനെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും സി പി എം ചോർച്ചയിൽ ഇന്ന് വാദം സി ബി എസ് ഇ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് ചോർച്ചയിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഡൽഹിയിൽ മാത്രമായി പരീക്ഷ നടത്തരുത് എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ ഡൽഹിയിലും ഹരിയാനയിലും മാത്രമായി പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് ഇവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതിയെ സമീപിച്ചവരിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളും കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ് എ ബോബ്ഡേയും നാഗേശ്വര റാവും ഡൽഹി ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള നീക്കം സി ബി എസ് ഇ ഇന്നലെ പിൻവലിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യം ഇന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കും ഇനി പുനഃപരീക്ഷ നടത്തുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഇക്കണോമിക്സ് മാത്രം സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ചോദ്യപേപ്പർ ചോറുന്നെങ്കിലും അത് ഫലത്തെ ബാധിക്കില്ല എന്ന വിലയിരുത്തലിൽ പരിശോധനയിൽ കാര്യമായ ചോർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സി ബി എസ് ഇ വൃത്തങ്ങൾ അതേസമയം ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുള്ളതായി സൂചന ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭിച്ചത് ഹരിയാനയിലെ സോണിപത്തിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് എന്നും അന്വേഷണ സംഘം പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പീഡന നിരോധന നിയമത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം തടയാൻ സുപ്രീം കോടതി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതിൽ ദളിത് സംഘടനകൾ അതൃപ്തി പുകയുന്നു ദളിതർക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയുന്നതിനുള്ള നിയമത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ച വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി നിരസിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്നും പ്രതിഷേധം തുടർന്നേക്കും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് പതിനൊന്ന് പേർ നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് നിയമത്തിൽ ഇളവ് തേടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും നിയമം ലഘൂകരിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ കോടതി ഇളവ് അനുവദിച്ചില്ല പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നവർ ഉത്തരവ് വായിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടപ്രകാരമുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തി